எங்ககிட்ட விட்டுருங்க நாங்க மூணியா அர்த்தம் அனுப்பிடுறோம் ஏ புறம்போக்கு நாய உங்க அம்மா கிட்ட போக வேண்டியதானே இல்ல உங்க அக்கா தங்கச்சி கிட்ட போக வேண்டியதானே புறம்போக்கு ஏரி பக்கத்துலயே இருக்குது விஷ கிருமி ஏரி உன் தலைனா அஞ்சு நிமிஷம் காப்பாத்துற மாதிரி காப்பாத்தி நாங்க தூக்கிடுவோம் வெளியே போனோமா அத மாதிரி நாங்க செஞ்சுட்டு போவோம் சைலண்டா என் நாட்டு என் நாட்டு பெருமையா பேசுறதுக்கு ஆஹா ரொம்ப பெருமையாகுதுப்பா நான் ஒரு விஷயம் ஒன்று கேள்விப்பட்டேன் அந்த வீடியோவில் பார்க்கும்போது அவங்க அப்பா அந்த குழந்தைய கொஞ்சம் முத்தம் கொடுத்து அழும்போது அடி வயிறே பெருட்டுது ஒரு தாய் தப்ப நடுவில் குழந்தைய போட்டுட்டு படுத்துருக்காங்க அந்த குழந்தைய எடுத்துன்னு போய் அந்த அதில் என்ன இருக்குது அந்த பூவில் என்ன இருக்குதுன்னு தெரியல நாதாரி நாய் போ போனவனுக்கு வந்தவனுக்கு பிறந்ததாக தான் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் நான் ஒரு குழந்தைய கொஞ்சம் போது பூவாக தான் கொஞ்சிடும் நம்ம அது ஆ நான் என்ன சொல்கிறேன்னா எங்ககிட்ட விடுங்கன்றான் எங்ககிட்ட விட்டுருங்க நாங்கள் மூணியாக அர்த்தம் அனுப்பிடுறோம் நந்தாவில் அறுக்கிற மாதிரி அர்த்தம் அனுப்பிடுறோம் என் வயசு பொண்ணை கெடுத்தான் வயசு பொண்ணை வீடியோ எடுத்தான்றாங்க அது விட்டு அவளை கொழுத்து போய் அவங்ககிட்ட போவா இந்த குழந்தை என்ன பண்ணிச்சு பத்து மாதம் சுமந்து அதை பெற்று அதை கொஞ்சி அந்த அப்பங்காரம் அழும்போது ரொம்ப மனசு கஷ்டம் வேதனையாக இருக்குது எத்தனையோ விஷயம் இல்லை இங்கே உலகத்தில் என்ன தான் நடக்குதுன்னு தெரில முக்கிய காரணம் இன்னொரு விஷயம் அவன் பத்து நாள் முந்தி தான் வெளியே வந்தானா அவனை எதுக்கு பிடிச்சாங்க அவனை எதுக்கு வெளியே விட்டாங்க நாதாரி அங்கேயே ஊசியை போட்டு சாவடிக்க வேண்டியதானே இல்லை இந்த ரயில்வே ஸ்டேஷனில் ஒரு பொண்ணை வெட்டி போட்டான்னு சொல்லிட்டு ஒரு பொண்ணை வெட்டி போட்டான்னு சொல்லிட்டு அவனை ஜெயிலுக்குள்ளேயே போட்டு தள்ளினாங்க அதே மாதிரியாவது இந்த மாதிரி நாயங்களை போட்டு தள்ள வேண்டியதானே பணம் இருந்தால் எல்லாம் செய்யலாம்பா கொல்ல வேண்டியதானே அவனை வெளியில் விடணும் இதை இதே வந்து அவங்க அப்பா அம்மா அவங்க அப்பா அம்மாவை கொஞ்சம் நான் பார்க்கணும் தான் அவங்க அப்பாவுக்கும் ஆத்தாளுக்கும் ஒரு செலவு வைக்கணும் இப்படி ஒரு புள்ளையை பெற்றதுக்கு ஏ புறம்போக்கு நாய உங்கள் அம்மா கிட்ட போக வேண்டியதானே இல்லை உங்கள் அக்கா தங்கச்சி கிட்ட போக வேண்டியதானே போறம்பா ஆனால் இந்த வீடியோக்காரே சொன்னார் நாயின்னு நான் அவரே திட்டணும் தான் நினச்சேன் நாயின்னு சொல்லவே கூடாது நன்றி உள்ள நாய் அந்த குழந்தைங்களை பாதுகாக்குது எங்கள் வீட்டுக்கிட்ட தெரு நாயெல்லாம் வந்து குட்டி போடும் மழை வந்துச்சுன்னா எங்கள் வீட்டு உள்ள வாசலில் வந்து எல்லாத்தையும் வக்கா வாயில் கவ்வி தூக்கிட்டு வரோம் பிறம்புக்கு நான் தயவு செய்து அவனை ஆட்ட விடுங்களேன் பரவாயில்ல நான் எனக்கு ஐம்பத்தஞ்சு வயசு ஆகுது நான் ஜெயிலுக்கு போனால் கூட பரவாயில்ல இல்லை நான் அவனை தர் அவனை சா வச்சுட்டு நான் தரக்குள்ள பண்ணிப்பேன் ஏன்னா இதெல்லாம் இது ஜென்மமே கிடையாது ஒரு குழந்தை நம்ம ஐயோ எனக்கு என்ன சொல்லணுன்னே புரியல அந்த குழந்தை என்ன பண்ணிச்சு அந்த குழந்தைய பார்க்கும்போது அவ்வளோ மனசு கஷ்டமாக இருக்குது ஒருத்தன் வந்து குழந்தைய கொண்டு போய் கொளுத்தி இது பண்ணான் அவனை விட்டிங்க அவன் கடைசியில் அவன் தாயவே சாவடிச்சான் இவன் இன்னும் யார் யார சாவடிக்க போகிறான் தயவு செய்து சொல்கிறேன் இந்த மாதிரி நாதாரிங்களெல்லாம் வெளியே விடாதீங்க போலீஸ்காரங்களுக்கு கூட தயவு செய்து ஐயா நம்ம வீட்டில் நடந்த எவ்வளோ பெரிய பிரச்சனையாக இருக்கும் அவனை போய் சாகடிக்காமல் விட்டிங்களே ஆந்திராவில் மூணு போலீஸுங்க என்கவுண்டர் பண்ணாங்க ஒருத்தனை சூப்பராக பண்ணாங்க பார் அந்த மாதிரி செய்யணும் இந்த மாதிரி நாதாரிங்களை வெளியே விடாதீங்க எல்லாருமே குழந்தை வச்சுருக்காங்கங்க நாங்கள்லாம் வெயில் நேரத்தில் வெளியே படுக்கிறோம் எங்கள் தெருவுக்கு வர சொல்லுங்கள் அந்த மாதிரி ஆளை இப்போ நறுக்கி இப்போ என்ன பண்ணுவோம்னே தெரியாது ஏரி பக்கத்துலேயே இருக்குது விஷ கிருமி ஏரி உன் தலைனா அஞ்சு நிமிஷம் காப்பாற்றுற மாதிரி காப்பாற்றி நாங்கள் தூக்கிடுவோம் வெளியே போனோமா அதை மாதிரி நாங்கள் செஞ்சுட்டு போவோம் சைலண்ட்டாக என்னப்பா பதினெட்டு வயசு பசங்க தண்ணி அடிக்க ஆரம்பிடானுங்க அன்சு போடுறானுங்க பார்க்க போடுறானுங்க அப்போ ஏன் பின்ன சைகோ ஆக மாட்டானுங்க அம்மாவை கொள்றானுங்க பொண்ணை கொள்றானுங்க பொண்ணு அம்மாவை கொல்லுது தாய் பிள்ளைங்களை கொல்லுது புருஷனை கொல்லுது இதே பொழப்பாகி போச்சு கடைசியில் யார் தான் யாரை யார் மிஞ்சி வாங்கினே தெரியல இப்போ அரசாங்கம் ஒன்றே ஒன்று நல்லா சிந்திச்சு பாருங்கள் நம்ம வீட்டில் நடந்தால் என்ன பண்ணுவோம் அதை மட்டும் யோசனை பண்ணுங்க நம்ம வீட்டில் நடந்தால் என்ன பண்ணுவோம் ஒன்றும் வேண்டாம் அவனை நல்ல நடு ரோட்டில் ஏன் பீச்சே இருக்குது ஒரு கம்பம் கட்டி அவனை தொங்க விட்டு எல்லாருக்கும் டமார் அடித்து 
அவனை எல்லார் எதிர்லையும் தூக்கு போட்டால் மற்றவனுக்கு பயம் இருக்கும் வேறு என்னடா பண்ணுறீங்க நீங்கள் இதெல்லாம் ஒரு பழப்பு சரி ஐயா போலீஸ் ஐயா அவனை ஜெயிலேருந்து எது கூட்டிங்க அவனுக்கு தாய் தாப்பன் இருக்கா இல்லையா இல்லை அவன் போனவனுக்கு வந்தவனுக்கு பிறந்தவனா இல்லை ஃப்ளாட் பார்த்தில் இருக்கிறவனா என்னமே இல்லை ஒருத்தன் என்ன சொல்கிறான் அவன் அப்படியே கத்தி வச்சு திரியிறான் போன வாரம் பார்க்குறான் டிவியை திறந்தா இது தான் நடக்குது கற்பழிப்பு இதை அறுத்துட்டான் அதை கொலை பண்ணிட்டான் இதை கொலை பண்ணிட்டான்னு ஒன்றும் இல்லை பிரிட்ஜுக்கு கீழே பசங்க போயிருந்துருக்கானுங்க அவனை பிடிச்சி அறுத்துருக்கிறான் ஒருத்தன் அவனும் சைக்கோ அப்போ யார் தான் நல்லவங்க பொம்பளைங்களை தவிர வேறு எவனுமே நல்லவங்க கிடையாது போல் இருக்குது இது தான் போல் இருக்குது பொம்பளைங்களை தவிர எவனுமே நல்லவங்க கிடையாது போல் இருக்கு இதே பழப்பில் இருக்கிறானுங்க தண்ணி அடிச்சுட்டு ரோட்டில் ஒன்றும் வேண்டாம் ரோட்டில் சும்மா நடந்து போ சரி பெரிய அதிகாரிங்களுக்கெல்லாம் எங்கள் நடக்கிற வேலை இருக்குது எங்களுக்கு தான் அந்த இதே பழப்பு இதை இவனை கெடுத்துட்டான் அவனை கெடுத்துட்டான் நாங்கள் சொன்னுங்கிறான் அவங்க என்ன பெரிய ஜாலியாக பெரிய கேட்டு போட்டு ஏதோ போகிறாங்க வராங்க அவங்க பசங்களுக்கு காவல் இருக்கும் எங்கள் பிள்ளைங்களுக்கு எந்த காவல் இருக்குது சொல் ஏதோ போதுங்க ஸ்கூலுக்கு போனால் பயம் கடைக்கு போனால் பயம் அப்புறம் எங்கன்னா சினிமாவுக்கு போனால் பயம் நாங்கள் எதுக்கு தான் பயந்து பயந்து வாழணும்னு தெரியல இந்த உலகத்தில் என்னத்துக்கு தான் இந்த நாடு இருக்குதுன்னே தெரில எங்கெங்கேயோ மழை வெள்ளத்தில் அடிச்சுன்னு போது ஊரெல்லாம் எங்கேயோ பாம் போடுறானுங்க இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி தமிழ்நாட்டில் போட்டால் நல்லா இருக்கும் பாம்பு போட்டால் ரொம்ப கூட வேணாம் ஒரு பத்து பாம்பு தூதி தூவி விட்டானா போதும் ஏன்னா அந்த மாதிரி அசிங்கமாக இருக்குது எவனாக வந்தானுங்கன்னா எதனா பேசுறதுக்கு நீ என் நாட்டு என் நாட்டு பெருமையாக பேசுறதுக்கு ஆஹா ரொம்ப பெருமையாகுதுப்பா யாருக்குன்னா பேசினோம்னா நம்ம நாட்டை பற்றி தமிழ்நாடு எந்த நாடாக இருந்தாலும் அதுவும் இந்த பொள்ளாச்சி அது என்ன ஊர் பாது பொள்ளாச்சி பொள்ளாச்சி பேரை சொன்னால் ஓஹோன்றாங்க அதுக்கு அடையாளம் என்ன பொள்ளாச்சியோட அடையாளம் என்னமோ சிலோனில் துப்பாக்கியை வச்சு சுட்ட மாதிரி சுட்டான அந்த ஊருன்றாங்க அப்புறம் அந்த பொண்ணுங்களை வச்சு வீடியோ எடுத்தான அந்த ஊருன்றாங்க சூப்பர் பேர் அதே மாதிரி எல்லா ஏரியாக்கும் இந்த மாதிரி நடந்தால் நம்ம ஓகோன்னு காலரை தூக்கி நடக்கலாம்பா